வாழ்க வளமுடன் வெல்கம் டு டிஎன்பிசி ஸ்டார்ஸ் சேனல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்மளோட வீடியோ சிக்ஸ்த் சோசியல் புக் ஃபஸ்ட் டேம் நியூ புக்கு தான் ஸோ நியூ புக்கில் வந்து நம்ம ஹிஸ்ட்ரி முடிச்சுருக்கோம் ஏற்கனவே நாலு பார்ட்டு ஒரு பார்ட்டில் போட முடியல நாலு பார்ட்டாக போட்டிருக்கிறோம் ஸோ இன்றைக்கி வந்து ஜாகிரஃபி இன்றைக்கி ஜாகிரஃபி கண்டிப்பாக நம்ம ஒரு பார்ட்டில் போடுறதுக்கு முயற்சி பண்ணுவோம் ஓகேங்களா ஸோ இது ஃபஸ்ட் லெசன் நம்ம பார்த்துக்கோங்க என்ன வேணா பேரண்டை மற்றும் சூரிய குடும்பம் ரொம்ப முக்கியமான லெசன் தான் கண்டிப்பாக ஒன் ஆர் டூ கொஷின் இதிலேருந்து நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம் எப்போவுமே கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க ஓகே இதில் வந்து நம்ம முக்கியமான விஷயங்கள்லாம் பார்த்துடலாம் ஏன்னா வந்து நான் அது மட்டும் ஹைலைட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை மட்டும் பார்த்தா போதும் பாருங்கள் அண்டத்தை பற்றிய படிப்பிற்கு அண்டவியல் அப்படின்னு பேர் அண்டம் படி படிக்கிறதுக்கு அண்டவியல் இது காஸ்மாஸ் என்பது ஒரு கிரேக்க சொல் காஸ்மோலஜி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அண்டவியல் என்னன்னு சொல்கிறாங்க காஸ்மோலஜி அப்படிங்கிறோம் இது இது என்ன சொல் கிரேக்கிலேருந்து பெறப்பட்ட அந்த கிரேக்க சொல் தான் இது ஓகே பேரண்டம் என்பது மிக பரந்த விண்வெளி இது வந்து பதினைந்து பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஏற்பட்ட பெருவெடுப்பின் போது பேரண்டம் உருவானதாக பல வானியல் அறிஞர்கள் நம்புக நம்புறாங்க இந்த பேரண்டத்தில் தான் கோடிக்கணக்கான விண்மீன் திரள் மண்டலங்கள் விண்மீன்கள் கோள்கள் வால் நட்சத்திரங்கள் சிறுகோள்கள் விண்கற்கள் துணைக்கோள்கள் இது எல்லாமே இந்த பேரண்டத்தில் தான் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ பேரண்டத்தின் படிநிலைகள் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் பார்த்துக்கோங்க பேரண்டத்தின் படிநிலைகள் ஏன்னா இப்போ அந்த ஆர்டர் வைஸ் தான் அதிகமாக கேட்கப்பட்ட கொஷின் கண்டிப்பாக ஒன் ஆர் டூ கொஷின் இந்த டைப்பில் நம்மளுக்கு கேட்கலாம் ஓகே ஸோ படிநிலைகள் பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு பேரண்டம் விண்மீன் திரள் மண்டலம் அடுத்தது சூரிய குடும்பம் அடுத்தது கோள்கள் அடுத்தது தான் துணை கோள்கள் ஓகே ஸோ பார்த்துக்கோங்க பேரண்டம் விண்மீன் திரள் மண்டலம் சூரிய குடும்பம் கோள்கள் துணை கோள்கள் ஓகே இது நம்மளுக்கு ஒரு புக் பேக் கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க ஆண்ட்ரோமெடா விண்மீன் திரள் மண்டலம் மற்றும் மெக்லனிக் கிளவுட்ஸ் விண்மீன் திரள் மண்டலம் இதெல்லாம் புவிக்கு அருகில் காணப்படக்கூடிய விண்மீன் திரள் மண்டலங்கள் ஓகே ஸோ புவிக்கு அருகில் காணப்படக்கூடிய அந்த விண்மீன் திரள் மண்டலங்கள் எதுங்க ஆஸ்ட்ரோமெடா மெக்லனிக் கிளவுட்ஸ் ஓகே ஒரு ஒளி ஆண்டு என்பது ஒளி ஒரு ஆண்டில் பயண பயணம் செய்யக்கூடிய அந்த தொலைவு தான் ஒரு ஆண்டில் அது எவ்வளோ பயணம் செய்யுதோ அதனுடைய தொலைவு தான் ஒளி ஆண்டு அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஒளியின் திசை வேகம் வினாடிக்கு மூன்று லட்சம் கிலோமீட்டர் வினாடிக்கு அது நோட் பண்ணிக்கோங்க ஒளியின் திசை வேகம் வினாடிக்கு மூன்று லட்சம் கிலோமீட்டர் ஒளியானது வினாடிக்கு முன்னூற்றி முப்பது மீட்டர் வேகத்தில் பயணிக்கும் எல்லாமே முக்கியம் ஒளியின் திசை வேகம் ஒளி வந்து வினாடிக்கு எவ்வளோ மீட்டர் வேகம் இதுவும் முக்கியம்தான் ஓகே சூரிய குடும்பம் பார்த்தோன்னா நாலு புள்ளி ஐந்து பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு உருவானதாக நம்பப்படுது இந்த சூரிய குடும்பத்தில் தான் எட்டு கோள்கள் இருக்கு குறு குருளை கோள்கள் அப்படின்னு துணை கோள்கள் வால் நட்சத்திரங்கள் சிறு கோள்கள் விண்கற்கள் இது எல்லாமே இந்த சூரிய குடும்பத்தில் உள்ளடக்கமாக இருக்கு இது வந்து ஈர்ப்பு விசையால் பிணைக்கப்பட்டுள்ள ஒரு அமைப்பு தான் ஸோ கோள்கள் எல்லாமே எப்படிங்க சுற்றிக்கிட்டே இருக்கு அது சூரியனை மையமாக வச்சு சுற்றிக்கிட்டு இருக்கு ஸோ எல்லாமே வந்து ஒரு ஈர்ப்பின் காரணமாக தான் அது வந்து அந்த நிலை மாறாம அப்படியே சுத்திக்கிட்டு இருக்கு அதை ஸோ அதுதான் சொல்லப்படுது சூரியன் சூரிய குடும்பத்தின் மொத்த நிறையில் தொண்ணூத்தி ஒன்பது புள்ளி எட்டு சதவீதம் உள்ளது சூரிய குடும்பத்தோட மொத்த நிறை சூரிய குடும்பம்னா என்ன சொல்றாங்க இது எல்லாத்தையும் உள்ளடக்கியதான் சூரிய குடும்பம் அப்படின்னு சொல்றோம் ஸோ அதனுடைய மொத்த நிறையில சூரியன் மட்டுமே தொண்ணூத்தி ஒன்பது புள்ளி எட்டு சதவீதம் இருக்கு பாத்துக்கோங்க இது ஹைட்ரஜன் ஹீலியம் போன்ற வெப்பமான வாயுக்களால் ஆனதுதான் இந்த சூரியன் சூரியனின் மேற்பரப்பு வெப்பநிலை ஆறாயிரம் டிகிரி செல்சியஸ் ரொம்ப முக்கியமான கொஷின் மேற்பரப்பு வெப்பநிலை எவ்வளவுங்க ஆறாயிரம் டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலை புவியின் மேற்பரப்பை வந்தடைய சுமார் எட்டு புள்ளி மூன்று நிமிடங்கள் சூரியனின் வெப்பநிலை இருக்கு இல்லையா அது பூமியை வந்தடையறதுக்கு எவ்வளவு நேரம் எடுத்துக்குது எட்டு புள்ளி மூன்று நிமிடங்கள் முக்கியமான கொஷின் கற்பனை செய்து பார்க்கவும் அப்படின்னு சொல்றாங்க என்னன்னா சூரியன் வந்து ஒன்னு புள்ளி மூணு மில்லியன் புவிகளை தனக்குள்ளே அடக்கக்கூடிய வகையில் மிக பெரியது ஒன்னு புள்ளி மூணு மில்லியன் புவி புவிகள் நம்ம இந்த பூமி மாதிரி அவ்வளோ இன்னும் அத்தனை புவிகளை தனக்குள்ள அடக்கக்கூடிய அளவுக்கு அந்த அளவுக்கு சூரியனுடைய 
அந்த இது வந்து மிகப்பெரிய பரப்பு பரப்பு கொண்டது அந்த அளவுக்கு பெரிய இது ஓகே ஸோ அதுதான் கற்பனை செய்து பாருங்க எவ்வளோ பெருசா இருக்கும் சூரியன் கோல் அப்படின்னா சுற்றி வருபவர் அப்படின்னு பேர் கோல்னாவே சுற்றி வருபவர் சூரிய குடும்பத்தில் பார்த்தா எட்டு கோள்கள் இருக்குது அது என்னென்ன கோள்கள் புதன் வெள்ளி புவி செவ்வாய் வியாழன் சனி யுரைனஸ் இது நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக இவங்களே ஒரு ஷார்ட்கட் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க புது வெள்ளம் புவியில் செலுத்தினால் விவாதம் சண்டை யுத்தம் நெருங்காது ஸோ பார்த்துக்கோங்க ஓகே புதுனா என்னதுங்க புதன் வெள்ளி புவி செவ்வாய் வியாழன் சனி யுரேனஸ் நெப்டியோன் ஓகே ஸோ புது வெள்ளம் புவியில் செலுத்தினால் விவாதம் சண்டை யுத்தம் நெருங்காது ஓகே இது சூரிய குடும்பத்தின் கோள்கள் ஓகே பண்டைய தமிழர்கள் சூரியன் மற்றும் பிற கோள்களை பற்றி அறிஞ்சிருந்தாங்க சங்க இலக்கியங்கள் வாயிலாக இது இது நம்மளுக்கு தெரியுது என ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துருக்கோம் உதாரணமா என்ன சொல்றாங்க சிறுபா நாற்றுப்படையில காணப்படும் வால் நிற விசும்பின் கோள் மீன் சூழ்ந்த இளங்கதிர் ஞாயிறு என்ற பாடல் வரியிலிருந்து தெரிஞ்சுக்க முடியுது ஸோ ஞாயிறுனா அங்க நம்மளுக்கு தெரியும் சூரியன் கோல்னா கோள்கள் மீன்கள் நட்சத்திரங்கள் விசும்புனா வானம் ஓகே ஸோ இது எந்த பாடல் இது நம்மளுக்கு பாருங்க தமிழ்ல கொண்டாந்து எங்க ஜியாகிரபில இணைச்சிருக்காங்கன்னு பாருங்க சிறுபா நாற்றுப்படை இந்த பாடல் வரிகள் வாழ் நிற விசும்பின் கோள் மீன் சூழ்ந்த இலங்கதின் ஞாயிறு ஓகே சூரியனுக்கு அருகில் உள்ள நான்கு கோள்கள் இதுவும் பார்த்துக்கோங்க சூரியனுக்கு அருகில் இருக்கக்கூடிய நான்கு கோள்கள் புதன் வெள்ளி புவி செவ்வாய் ஆர்டர் வைஸ் நம்மளுக்கு கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கணும் இது வந்து உட்புற கோள்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது புவி நிகர் கோள்கள் உட்புற கோள்கள் அல்லது புவி நிகர நிகர் கோள் அப்படின்னு சொல்றோம் சூரிய குடும்பத்தில் உள்ள கடைசி நான்கு கோள் அப்படின்னா வியாழன் சனி யுரைனஸ் நெப்டியூன் இது வெளிப்புற கோள்கள் அது உட்புற கோள் இது வெளிப்புற கோள் ஓகே இது வெளிப்புற கோள்கள் அல்லது வியாழன் நிகர் கோள்கள் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது பாருங்க வியாழன் நிகர் கோள்கள் ஓகே இது எல்லாமே வாயுக்களால் நிரம்பி காணப்படுறதுனால வளிம கோள்கள் அப்படின்னும் அழைக்கப்படுது இந்த நான்கு கோள்களும் வாயு கோள்களால் வாயு கோள்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் வாய் வளி வளிம கோள்கள் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது ஓகே இந்த செவ்வாய் வியாழன் கோள்களுக்கு இடையே சிறு கோள் மண்டலம் ஒண்ணு காணப்படுது ஓகே ஸோ இதில் நான் எடுத்துருக்கிறதே முக்கியமான கொஷின்ஸ் மட்டும்தான் எடுத்து நாங்கள் உங்களுக்கு ஹைலைட் பண்ணுறோம் கண்டிப்பாக வரக்கூடியது அப்படிங்கிறது தான் ஏன்னா தேவையில்லை நம்மளுக்கு அவ்வளோ டீப்பாக இது வந்து பெரிய லெசனாக தான் இருக்குது தேவையில்லை அப்படிங்கிறதுக்காக சூரியனுக்கு அருகில் இழுக்கும் புதன் அளவில் மற்ற கோள்களை விட சிறியது ஓகே ஸோ எல்லா கோள்களை விட சிறிய கோள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா புதன் தான் மிக வேகமாக சுற்றக்கூடிய கோள் அப்படின்னா புதன் தான் ஸோ எல்லாத்துக்குமே இது எல்லா கோள்களுக்குமே ரோமானிய பெயர்கள் இருக்குங்க ரோமானிய கடவுள் இருக்காங்க இல்லையா அந்த ரோமானிய கடவுளின் பெயர்கள் தான் இந்த ஒவ்வொரு கோள்களுக்கும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு இதுல எக்ஸப்டா என்னன்னா புவிக்கு மட்டும் பூமிக்கு மட்டும் இந்த ரோமானிய அந்த கடவுளின் பெயர் வைக்கப்படல ஓகே ஸோ மற்ற எல்லா கோள்களுக்குமே இந்த ரோமானிய கடவுளின் பெயர் வந்து வச்சிருக்கு எல்லா கோள்களுக்குமே ஓகே இப்ப பாத்தீங்கன்னா புதனுக்கு வந்து மேற்கூறி இது அந்த ரோமானிய கடவுளின் பெயர் தான் ஓகே அதே மாதிரி புதன் கோளுக்கு வந்து துணைக்கோள் இல்ல இதே மாதிரி வெள்ளி இருக்கும் வெள்ளிக்கும் துணைக்கோள்கள் கிடையாது வெள்ளியும் புவியும் இரட்டை கோள்கள் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது ஓகே வெள்ளி வந்து சூரியன்ல இருந்து இரண்டாவது கோள் புதன் ஃபர்ஸ்ட் வெள்ளி இரண்டாவது கோள் புதன் போலவே வெள்ளி கோளுக்கும் துணைக்கோள்லாம் இல்ல ரோமானிய கடவுளான வீனஸ் அப்படிங்கிறது வெள்ளியுடையது பேரு இதுக்கு வந்து விடிவெள்ளி இது வந்து ரொம்ப பிரகாசமான கோள் ஓகே அந்தி வெள்ளி விடிவெள்ளி அப்படின்னு அழைக்கப்படுது இது சூரியனுக்கும் புவிக்கும் இடையே உள்ள தொலைவு நூத்தி ஐம்பது மில்லியன் கிலோமீட்டர் ஸோ சூரியன் புவி எவ்வளோ கிலோமீட்டருங்க நூத்தி ஐம்பது மில்லியன் கிலோமீட்டர் மணிக்கு எட்நூறு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் செல்லும் வானு ஊர்தி சூரியனை சென்றடைய இருபத்தி ஒரு வருடங்கள் ஆகும் நோட் பண்ணிக்கோங்க இதுதான் நம்மளுக்கு சும்மா ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு மட்டும் நினைச்சிடாதீங்க கொஷினா கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் பார்த்துக்கோங்க அவ்வளோ உயரத்தில் அவ்வளோ மில்லியன் நூற்றி ஐம்பது மில்லியன் கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருக்கிறத நம்மளால் பார்க்க முடியுது அப்படின்னா அந்தளவுக்கு ஓரளவுக்கு பார்க்குற அளவுக்கு பெருசாகவும் இருக்குது அப்படின்னா அப்போ அங்கே சொன்னபடி 
எத்தனை புவிகளை அது உள்ளடக்கமாக வச்சிருக்குன்னு பாருங்கள் அப்போ எந்த எந்த அளவுக்கு அது அவ்வளோ பெரிய ஒரு இதாக இருக்கும் அப்படின்னு பாருங்கள் அந்த கோள் செவ்வாய் செவ்வாயினாவே செந்நிறக்கோள் அப்படிமோ இதுக்கு மார்ஸ் அப்படின்னு பேர் ஓகே இது இரும்பு ஆக்சைடு வந்து அங்கே இருக்கிறதுனால இந்த கோள் வந்து செந் செந்நிறமாக காணப்படுது அப்படின்னு சொல்லப்படுது இது சிவந்த கோள் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது ஓகேங்களா இந்த கோளில் வந்து போப்பஸ் மற்றும் டீமஸ் அப்படிங்கிற ரெண்டு துணைக்கோள்கள் இருக்கு இங்கே ஓகே செவ்வாயில் இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனம் இஸ்ரோ செவ்வாய் கோளின் வளிமண்டலம் மற்றும் தரைப்பகுதி ஆராய்வதற்காக எப்போ அனுப்புனாங்கன்னு பாருங்கள் இருபத்தி நாலு ஒம்பது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு அன்னைக்கு மாங்கல்யன் சாரி இஸ்ரோ இருபத்தி நாலு ஒம்பது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் மங்கல்யான் அப்படிங்கிற அந்த மார்ஸ் ஆர்பிட்டர் மிஷன் அப்படிங்கிற அந்த விண்கலத்தை அனுப்பியிருக்கு ஓகே ஸோ டேட் பார்த்துக்கோங்க எது எப்போ எந்த கோளுக்கு அனுப்புனது செவ்வாய் கோளுக்கு ஓகே எதுக்காக வளிமண்டலம் மற்றும் தரைப்பகுதியை ஆராய்வதற்காக மங்கல்யான் அனுப்பப்பட்டது இது இதனால் இந்தியா வந்து செவ்வாய் கோளினை ஆராயும் நாடுகளின் பட்டியலில் ரஷ்யா விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனம் ரஷ்யாவுடைய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனம் நாசா அதாவது யுஎஸ்ஏ இல் இருக்கக்கூடிய நாசாவுடைய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனம் ஐரோப்பிய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனத்திற்கு அடுத்ததாக நான்காம் இடத்துல நம்ம இருக்கிறோம் ஓகே ஸோ ரஷ்யா ஃபஸ்ட்டு நாசா செகண்டு ஐரோப்ப விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனம் இது தேர்டு நம்ம ஃபோர்த் பிளேஸில் செவ்வாய் கோளில் ஆராயக்கூடிய அந்த நிலையில் நான்காம் இடத்துல நம்ம இருக்கிறோம் வியாழன் வியாழன் பார்த்தா மிக அதிகமான துணைக்கோள்களை உடையது வியாழன் தான் ஓகே இதில் மிகப்பெரிய துணைக்கோள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அயோ யூரோப்பா கனிமீடு கேலிஸ்டோ அப்படிங்கிற துணைக்கோள்கள் மிகப்பெரிய துணைக்கோள் இது நம்மளுக்கு தேவையில்லை அவ்வளோ கேட்க மாட்டாங்க அதிகமான துணைக்கோள்களை உடைய துணைக்கோள்களின் எண்ணிக்கையை வச்சு ஆர்டர் வைஸ் கேட்குறாங்க ஸோ இதில் வந்து வியாழனுடைய துணைக்கோள் வந்து எவ்வளோன்னு நம்மளுக்கு கொடுக்கல இந்த துணைக்கோள்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த நம்பர்ஸ் கொடுத்து நம்மளுக்கு வந்து ஏற்கனவே கேட்டிருக்கிறாங்க கொஸ்டின் வந்த கொஸ்டின் தான் அதெல்லாம் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஜூபிட்டர் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு செவன்டி நைன் துணைக்கோள்கள் இருக்கும் இதுவே சனி பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு வந்து அறுபத்தி ரெண்டு துணைக்கோள்கள் இருக்கு ஓகேங்களா வியாழன் கோளை போல அதிகமான துணைக்கோள்கள் உடையது சனி ஓகே இந்த சனி கோளில் டைட்டன் அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய துணைக்கோள் சனியில் இருக்கக்கூடிய துணைக்கோளில் அடுத்து யுரேனஸ் அதே மாதிரி இந்த வளையங்களை உடையது சனி கோள் தான் வளையங்கள் உடையதா இருக்கும் ஓகே அதே மிதக்கும் கோள் அப்படின்னு இந்த சனி கோள் சொல்லப்படும் ஓகே இங்கே இது இல்லை கொடுக்கப்படல வில்லியம் ஹெர்சல் என்ற வானியல் அறிஞரால் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி ஒன்னுல யுரேனஸ் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது ஓகே ஸோ யுரேனஸ் எப்போ கண்டுபிடிச்சாங்க யார் அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க ஹெர்சல் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி ஒன்று வில்லியம் ஹெர்சல் ஓகே இதுதான் தொலைநோக்கியால் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட முதல் கோள் யுரேனஸ் ஓகே இது வந்து சாய்ந்து காணப்படுவதனால இது கடிகார அச்சில் சுற்று சுற்றுது கிளாக் வைஸ் சுத்துது ஆனா இது வந்து சாய்ந்து காணப்படுறதுனால தான் இந்த யுரேனஸ் கோளை வந்து உருண்டு உருண்டோடுவது போன்று இருக்கிறதுனால இது உருளும் கோள் அப்படி உருள உரு அதாவது உருளும் தன்மையுடையது அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே இது புக் பேக் கொஷின்ல பார்க்கும்போது உங்களுக்கு புரியணும் யுரேனஸ்ல இருபத்தி ஏழு துணைக்கோள்கள் இருக்கு பாத்துக்கோங்க ஓகே இதுல டைட்டானியா அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய கோள் நம்மளுக்கு இந்த மிகப்பெரிய கோள் எது அப்படின்ற அந்த அளவுக்கு கேட்ட மாட்டாங்க கண்டிப்பா இதுல நம்பர்ஸ் கேட்டுருவாங்க கண்டிப்பா ஓகே நெப்டியூன் நெப்டியூன்ல பதினான்கு துணைக்கோள்கள் இருக்கு இதுல பெருசுன்னு பார்த்தோம்னா ட்ரைட்டன் ஓகே குறுங்கோள்கள் குறுங்கோள்கள் என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதுல வந்து புளூட்டோ செரஸ் ஈரிஸ் மேக்மேக் ஹவுமியா இதெல்லாம் சூரிய குடும்பத்தில் காணப்படக்கூடிய குறுங்கோள்கள் மொத்தமாக எவ்வளோங்க ஐந்து துணை குறுங்கோள்கள் இருக்கு ஓகே இது பார்த்துக்கோங்க எவ்வளோ குறுங்கோள்கள் இருக்கு ஐந்து குறுங்கோள்கள் இருக்கு நேம் பார்த்துக்கோங்க இது வந்து நம்மளுக்கு வந்து கேட்குறாங்க அடுத்தது புவி நிலவை பற்றி ஆராய்வதற்காக இந்தியாவில் அனுப்பப்பட்ட இந்தியாவில் அனுப்பப்பட்ட ஒரு முதல் விண்கலம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சந்திராயன் ஒன் தான் இதை எப்போ அனுப்பியிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் அனுப்பியிருக்காங்க ஓகே
இதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியும் புவியின் ஒரே துணைக்கோள் என நில நிலவு தான் சந்திர சந்திரன் தான் புவியின் ஒரே துணைக்கோள் இது தன்னைத்தானே சுற்றி கொள்ள எடுத்துக்கொள்ளும் நேரமும் புவியை சுற்றி வர எடுத்துக்கொள்ளும் நேரமும் ஏறக்குறைய ஒரே இது தான் இருபத்தி ஏழு நாள் எட்டு மணி இருபத்தி ஏழு நாட்கள் எட்டு மணி நேரம் ஆகும் ஓகே டோட்டலாக பார்த்தோம்னா ஸோ டைமும் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க நிலவு வந்து நில பூமியை சுற்றி பூமியை சுற்றுவதற்கும் தன்னைத்தானே சுற்றி வருவதற்கும் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய நேரம் இருபத்தி ஏழு நாள் டைம் பார்த்துக்கோங்க எட்டு மணி நேரம் கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப முக்கியம் ஓகே மனிதன் தரை இறங்கிய ஒரே விண்பொருள் எதுங்க நிலவுல தான் அவன் மனிதன் காலடி வைத்த முதல் கோள் எது எதுன்னு பார்த்தோம்னா ஒரே இடம் எதுன்னு பார்த்தோம்னா நிலவுல தான் மனிதன் காலடி வச்சிருக்கான் எழுபத்தி ஆறு வருடங்களுக்கு ஒருமுறை வரக்கூடிய ஹேலி வால்மீன் கடைசியாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறுல வானில் தென்பட்டது ஓகே ஸோ கடைசியா எப்ப வானில் தென்பட்டது அப்படின்னு கேட்கலாம் எந்த விண்மீன் கேட்கலாம் எந்த எவ்வளவு வருடங்களுக்கு முன்னாள் எவ்வளவு வருடங்களுக்கு ஒருமுறை இந்த ஹேலி வால்மீன் வந்து வரும் அப்படின்னு கேட்கலாம் ஓகே இது மீண்டும் எப்ப வருது ரெண்டாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்னு ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் பாத்துக்கோங்க புவியின் வடிவமும் சாய்வும் புவி மையத்தின் வழியாக தென்துருவம் வரை செல்லக்கூடியது ஒரு கற்பனை அந்த மையம் புவி வந்து கோள வடிவம் இது தன் அச்சுல தான் சொல்லுது இது வந்து வடதுருவத்துல இருந்து புவி மையத்தின் வழியாக தென்துருவம் வரைக்கும் செல்லக்கூடிய ஒரு கற்பனை கோடு இதுதான் புவியின் அச்சு அப்படின்னு சொல்றோம் ஓகே இந்த புவி வந்து தன்னுடைய அச்சுல இருபத்தி மூன்றரை டிகிரி சாய்ந்து தன்னைத்தானே சுற்றி கொண்டு சூரியனையும் சுத்தி வருது தன் சுற்றுவட்ட பாதைக்கு அறுபத்தி ஆறரை டிகிரி கோணத்தை இந்த சாய்வு ஏற்படுத்துகிறது ஸோ இது ரெண்டும் நம்மளுக்கு முக்கியம் தானே அந்த அளவுக்கு இதுல கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த கொஸ்டின் நம்மளுக்கு வந்துடாது புவியின் சுழலும் வேகம் நிலநடுக் கோட்டு பகுதியில் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எழுபது கிலோமீட்டர் பை மணி ஆகும் புவியின் சுழலும் வேகம் வேகம் எங்கிங்க நிலநடுக் கோட்டு பகுதியில எவ்வளோ எவ்வளோ வேகம்னு பாத்துக்கோங்க அறுபது டிகிரி வடக்கு அச்சிரேகையில் எட்நூத்தி நாப்பத்தி ஐந்து கிலோமீட்டர் பர் மணி ஆகும் வடக்கு அச்சிரேகையில அறுபது டிகிரியில் இருக்க போது துருவ பகுதியில் சுழலும் வேகம் சுழியம் ஸோ துருவ பகுதியில பூஜ்ஜியம் சொல்லிட்டாங்க சுழலுதல் புவி தன் அச்சில் தன்னைத்தானே சுற்றுவதை சுழலுதல் அப்படின்னு சொல்றோம் மேற்கிலிருந்து கிழக்காக சுழலும் புவியானது ஒரு முறை சுழலுவதற்கு எவ்வளவு டைம் பாத்துக்கோங்க இருபத்தி மூன்று மணி நேரம் ஐம்பத்தி ஆறு நிமிடங்கள் நாலு புள்ளி ஜீரோ ஒன்பது வினாடிகள் எடுத்துக் கொள்கிறது ஓகே புவி வந்து கோள வடிவமாக இருக்கிறதுனாலதான் பூ ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துல சூரிய வெளிச்சம் புவியின் ஒரு பகுதியில மட்டுமே படுகிறது ஏன்னா கோள வடிவமா இருக்கிறதுனால இரவு பகல் மாறுறதுக்கு இது ஒரு இதா இருக்கு ஒளிப்படாத பகுதி வந்து இரவாகவும் படுற பகுதி வந்து பகலாகவும் வருது நள்ளிரவு சூரியன் என்பது இரு அரைகோளங்களிலும் கோடை காலத்தில் ஆர்டிக் வட்டத்திற்கு வடக்கிலும் அண்டார்டிக் வட்டத்திற்கு தெற்கிலும் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் சூரியன் தலைக்கு மேல் தெரியும் நிகழ்வாகும் பாருங்க அண்டார்டிக் ஆர்டிக் வட்டத்திற்கு வடக்கு அண்டார்டிக் வட்டத்திற்கு தெற்கு இதுல டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸும் வந்து தலைக்கு மேல அதாவது நடு உச்சியில நடுவான்ல தெரியும் அப்படிங்கிறாங்க ஓகே இரு அரைகோளங்களிலும் இந்த மாதிரி புவியின் ஒளி படும் பகுதியையும் ஒளி படாத பகுதியையும் பிரிக்கும் கோட்டிற்கு ஒளிர்வு வட்டம் இது கொஸ்டின் ஓகே இதை பிரிக்கும் இதுக்கு ஒளிர்வு வட்டம் டெர்மினேட்டர் லைன் அப்படிங்கிறோம் ஓகே புவி வினாடிக்கு முப்பது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் சூரியனை சுற்றி வருகிறது எவ்வளவு கிலோமீட்டர் பாத்துக்கோங்க முன்னூத்தி அறுபத்தி ஐந்தே கால் நாட்கள் அப்படிங்கிறோம் இல்லையா அது பாருங்க புவி ஒரு முறை சூரியனை சுற்றி வர முன்னூத்தி அறுபத்தி ஐந்தே கால் நாட்கள் ஆகிறது இது தோராயமாக முன்னூத்தி அறுபத்தி ஐந்து நாள்களாக எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு ஒரு வருடம் அப்படின்னு அழைக்கிறோம் மீதமுள்ள அந்த கால் நாட்கள் இருக்கு இல்லையா இது நான்கு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை ஒரு நாளாக கணக்கிடப்பட்டு பிப்ரவரி மாதத்தில் கூடுதலாக ஒரு நாள் சேர்க்கப்படுகிறது அதுதான் நான்கு வருடங்களுக்கு ஒரு முறை பிப்ரவரி மாதத்திற்கு இருபத்தி ஒன்பது நாள் இருக்கும் இதுதான் நம்ம என்ன பண்றோங்க லீப் வருடம் அப்படின்னு அழைக்கிறோம் 
புவி சூரியனை சுற்றி வருவதால் பருவ காலங்கள் ஏற்படுகிறது ஸோ இது புவி வந்து சூரியனை சுற்றி வர்றதுனால என்ன மாற்றங்கள் பருவகால மாற்றங்கள் ஏற்படுது ஓகே சூரிய அண்மை என்பது புவி தன் சுற்றுப்பாதையில் சூரியனுக்கு மிக அருகில் வரும் நிகழ்வாகும் சூரிய சேய்மை என்பது சேய்மைனா என்னதான் சொல்லுவோம் நம்மள தமிழ்ல பொருள் எல்லாம் பார்த்து பொருள் கூறுகள்லாம் படிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா சேய்மை அண்மை சேய்மை சுட்டு இதெல்லாம் சேய்மைனா தொலைவு சேய்மை என்பது தன் சுற்றுப்பாதையில் சூரியனுக்கு தொலைவில் காணப்படும் நிகழ்வு செப்டம்பர் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி முதல் மார்ச் இருபத்தி ஓராம் தேதி வரை புவி தென் அரைகோள சூரியனை நோக்கி சாய்ந்தும் தென் அரைகோளத்துல புவி வந்து சூரியனை நோக்கி சாய்ந்தும் வட அரைகோளத்துல சூரியனிடமிருந்து விலகியும் காணப்படுகிறது மார்ச் இருபத்தி ஒன்னுல இருந்து செப்டம்பர் இருபத்தி மூணு வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய நாள்கள் வந்து நிலநடுக்கோட்டு பகுதியில் சூரியனின் கதிர்கள் செங்குத்தாக விழும் சோ இது நம்மளுக்கு புக் பேக் கொஸ்டின் கொடுத்திருக்காங்க மார்ச் இருபத்தி ஒன்னு செப்டம்பர் இருபத்தி மூணு இந்த நாட்கள்ல ஓகே இது வந்து என்னதுங்க இதுல இருந்து இது வரைக்கும் ஆனா இது இந்த ரெண்டு நாட்கள் மட்டும் மார்ச் இருபத்தி ஒன்னாம் தேதியும் செப்டம்பர் இருபத்தி மூணாம் தேதியும் நிலநடுக்கோட்டு பகுதியில சூரியனின் கதிர்கள் செங்குத்தாக விழும் ஓகே இதனால புவியின் அனைத்து பகுதிகளிலும் பகல் மற்றும் இரவு பொழுது என்னவா இருக்கும் சமமாக இருக்கும் சரியான டைம்ல இரவும் பகலும் சர சமமாக இருக்கும் இதுதான் சம பகலிரவு நாட்கள் அப்படின்னு நம்ம அழைக்கிறோம் ஓகே ஸோ நம்மளுக்கு கொஸ்டின் சம பகலிரவு நாட்கள் அப்படின்னு எந்தெந்த நாட்கள்னு கேட்கலாம் ஜூன் இருபத்தி ஒன்னாம் நாள் கடகரேகை மீது சூரியனின் செங்குத்து கதிர்கள் விழுறதுனால அரைகோளத்தில் அந்த நாட்கள் மிக நீண்ட பகல் பொழுதை கொண்டிருக்கும் ஸோ மிக நீண்ட பகல் பொழுதை கொண்ட நாள் எது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஜூன் இருபத்தி ஒன்னு இதுல தென் அரைகோளம் வந்து நீண்ட இறைவை கொண்டிருக்கும் ஓகே தென் அரைகோளமா இருந்துச்சுன்னா இதுல வந்து நீண்ட இரவு நம்மளுக்கு வந்து இது பகல் பொழுது அதிகமா இருக்கும் ஓகே இதுதான் இந்த நிகழ்வு அதாவது இந்த நிகழ்வு தான் என்ன சொல்றாங்க கோடை கால கதிர் திருப்பம் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது ஓகே சம்மர் சொலிஸ்டிஸ் சொல்ஸ்டைஸ் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது டிசம்பர் இருபத்தி ரெண்டு தேதி மகர ரேகையின் மீது சூரியனின் செங்குத்து கதிர்கள் விழுது டிசம்பர் டுவெண்டி டூ பார்த்துக்கங்க இது குளிர்கால கதிர் திருப்பம் விண்டர் சொல்ஸ்டிஸ் இது ரெண்டு முக்கியமான கொஸ்டின் பார்த்துக்கோங்க ஓகே குளிர்கால கதிர் திருப்பம் கோடை கால கதிர் திருப்பம் என்னென்ன டேட்டு ரொம்ப முக்கியம் மன்னார் உயிர்கோள் பெட்டகம் இந்திய பெருங்கடலில் பத்தாயிரத்தி ஐநூறு சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவில் அமைஞ்சிருக்கு ஓகே இந்திய பெருங்கடல் இதுல தான் மன்னார் உயிர்கோள பெட்டகம் இருக்கு இது எவ்வளவு கிலோமீட்டர் பத்தாயிரத்தி ஐநூறு ஓகே இதுல புக் பேக் கொஸ்டின் பார்த்துருவோம் பேரண்டம் உருவாக காரணமான நிகழ்வு இது அப்படியே பார்த்துக்கோங்க என்னால் இங்க எழுத முடியல அதனால நான் இங்க நோட்ஸ் மாதிரி இங்க எடுத்துட்டு இருக்கேன் பெரு வெடிப்பு ஓகே பேரண்டம் உருவாக காரணமான நிகழ்வு அப்படின்னா என்னதுன்னா பெரு இரு வான் பொருட்களுக்கு இடையிலான தொலைவை அழக்க உதவும் அளவு ஒளியாண்டு அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகே நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா புவிக்கும் சூரியனுக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இது பண்றோம் அது ஒளியாண்டு சூரிய குடும்பத்தின் மையம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா சூரியன் தாங்க சூரிய குடும்பத்துக்கு மையமாக இருக்கக்கூடியது சூரியன் சூரியன்ல இருந்து தான் அடுத்தடுத்து கோள்கள் அப்படி போகுது கோள் என்ற வார்த்தையின் பொருள் அப்படின்னா சுற்றி வருபவர் அப்படின்னு போது பொருள் அதிக துணைக்கோள்களை கொண்ட கோள் எதுங்க வியாழன் தான் அதிக துணைக்கோள்களை கொண்ட கோள் நிலவிற்கு அனுப்பப்பட்ட முதல் விண்கலம் என்ன பார்த்தோங்க சந்திராயன் ஒன் ரெண்டாயிரத்தி எட்டு ஓகே புவியின் சாய்வு கோணம் இருபத்தி மூன்று டிகிரி நிலநடுக்கோடு சூரியனை நேராக சந்திக்கும் நாட்கள் எந்தெந்த நாட்கள் இப்ப பார்த்தோம் இல்லைங்களா மார்ச் இருபத்தி ஒன்னு செப்டம்பர் இருபத்தி மூணு ஓகே சூரியனின் அண்மை நிகழ்வின் போது புவி சூரியனுக்கு எப்படி இருக்குங்க அருகில் இருக்கும் ஓகே தெரியும் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்க பாருங்க 
புவியின் மேற்பரப்பின் மீது ஒளிப்படும் பகுதியையும் ஒளிப்படாத பகுதியையும் பிரிக்கும் கோட்டிற்கு என்னன்னு பேருங்க ஒளிர்வு வட்டம் ஓகே சரியான விடை என்ன புவி தன் அச்சில் சுழல்வதை எவ்வாறு அழைக்கிறோம் சுழல்தல் அப்படின்னு அழைக்கிறோம் மகர ரேகையில் சூரிய கதிர்கள் செங்குத்தாக விழும் நாள் டிசம்பர் இருபத்தி இரண்டு சூரிய குடும்பம் அடங்கியுள்ள விண்மீன் திரள் மண்டலம் பால்வெளி மண்டலம் ஓகே மில்கி வேன் சொல்லுவோம் இல்லையா மனிதன் தன் காலடியை பதித்துள்ள ஒரே விண்பொருள் சந்திரன் எந்த கோளால் தண்ணீரில் மிதக்க இயலும் சனி கோளால் தான் மிதக்க இயலும் என அது வெயிட்ல அப்படின்னு சொல்லப்படுது பொருந்தாததை வட்டமிடுக சோ இதெல்லாமே கோள்கள் இது பாத்தீங்கன்னா பால்வெளி மண்டலம் அந்த இதுல இருக்கிறது இது நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அந்த சிறுங்கோ குறுங்கோள்கள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் இல்லையா இதுல பார்த்தோம்னா அயோ அப்படிங்கிறது இதுல இது வராது ஏன்னா இது வந்து இன்னொரு கோளுடைய துணைக்கோள்ல வரக்கூடிய ஒரு இதுதான் இது ஸோ இது குறுங்கோள்ல வராது ஓகே பொறுத்துக்க பாருங்க வெப்பமான கோள் அப்படின்னா வெள்ளி தான் வெப்பமான கோள் புதன் வந்து சூரியனுக்கு பக்கத்துல இருந்தா கூட வெள்ளி தான் வெப்பமான கோள் ரெண்டாவதா இருந்த அளவுமே வளையம் உள்ள கோள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சனி தான் செந்நிறமான கோள் அப்படின்னா செவ்வாய் உருளும் கோள் அப்படின்னா யூரேனஸ் தான் நம்ம சொன்னோம் இல்லையா உருளும் கோள் குளிர்ந்த கோள் அப்படின்னா நெப்டியோன் குளிர்ந்த கோள் ஓகே கொடுக்கப்பட்ட கூற்றுகளை ஆராய வெள்ளிக்கோள் கிழக்கிலிருந்து மேற்காக சுற்றுகிறது ஜூன் இருபத்தி ஒன்னாம் நாளன்று கடகரேகையில் சூரிய கதிர்கள் செங்குத்தாக விழும் செவ்வாய் கோளுக்கு வளையங்கள் உண்டு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது சனி கோளுக்கு தான் வளையங்கள் உண்டு ஓகே ஸோ ஆன்சர் ஒன்னு ரெண்டு தான் கரெக்டு கொடுக்கப்பட்டுள்ள கூற்றுகளை ஆராய புவி நீர்கோளம் என அழைக்கப்படுகிறது புவி தன் அச்சில் சுழலுவதால் பருவகால மாற்றங்கள் ஏற்படுது ஓகே ஸோ ரெண்டுமே சரிதான் விண்மீன்களின் தொகுப்பு தொகுப்பு அழைக்கப்படுகிறது அருகில் உள்ள விண்மீன் திரள் மண்டலம் இது நான் உங்களுக்கு கொஸ்டின் அங்கேயும் சொன்னேன் இது புக் பேக் கொஸ்டின் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா அதுதான் ஆண்ட்ரோமோட ஓகே பிரகாசமான கோல் எதுங்க வெள்ளி தான் பிரகாசமான கோள் உயிரினங்களை உள்ளடக்கிய கோலம் புவி கோலம் தான் முன்னூத்தி அறுபத்தி ஆறு நாட்களை உடைய ஆண்டு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா லீப் இயர் ஓகே நிலப்பரப்பும் பெருங்கடல்களும் இதுவும் முக்கியமான கொஸ்டின் லெசன்ஸ் தான் லெசன் இது வந்து இதுல வந்து என்ன கொடுத்திருக்காங்க நிலத்தோற்றங்கள் கடல்கள் இதெல்லாம் கொடுத்திருக்காங்க ஸோ இதுவும் நம்ம இந்த வீடியோலே பார்த்துருவோம் கொஞ்சம் லென்த்தியான வீடியோவாக தான் இருக்கும் பரவாயில்ல பார்த்துருவோம் ஏன்னா உங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதனால ஓகே இரநூறு பில்லி இரநூறு மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இருந்த இந்த நிலப்பரப்பு மெதுவாக அந்த அந்த ஆண்டுகள் அதாவது இரநூறு மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இருந்த இந்த நிலப்பரப்பு வந்து தற்போது மெதுவாக நகர தொடங்கியது நாடலை விட வந்து கண்டங்களும் பெருங்கடல்களும் தற்போது உள்ள நிலையை அடைஞ்சிருக்கு புவியின் மேற்பரப்பு எழுபத்தி ஒரு சதவீதம் நீர் எஞ்சியது இருபத்தி ஒன்பது சதவீதம்னா நிலம் ஓகே இலக்கியத்தில் சங்க இலக்கியத்துல வந்து நிலத்தின் வகைபாடு எப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கு குறிஞ்சி ஏற்கனவே பார்த்ததுதான் குறிஞ்சினா மலையும் மலை சார்ந்த இடமும் முல்லை காடும் காடு சார்ந்த நிலம் மருதம்னா வயலும் வயல் சார்ந்தது நெல் நெய்தல் கடலும் கடல் சார்ந்தது பாலை மணலும் மணல் சார்ந்த இடமும் இதுல நிலத்தோற்றத்தின் வகைகள் கொடுத்திருக்காங்க பாத்துக்கோங்க முதல் நிலை கண்டங்கள் பெருங்கடல்கள் இரண்டாம் நிலை மலைகள் பீடபூமிகள் சமவெளிகள் மூன்றாம் நிலை பள்ளத்தாக்குகள் கடற்கரைகள் மணல் குன்றுகள் ஓகே உலகில் ஏழு கண்டங்கள் இருக்கு என்னென்ன கண்டங்கள் ஆசியா ஆப்பிரிக்கா வட அமெரிக்கா தென் அமெரிக்கா அண்டார்டிகா ஐரோப்பா ஆஸ்திரேலியா ஓகே உலகின் மிகப்பெரிய கண்டம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆசிய கண்டம் தான் உலகில் மிகப்பெருசு சின்னது அப்படின்னு பார்த்தா ஆஸ்திரேலியா புவியில ஐந்து பெருங்க கடல்கள் அதாவது கடல்கள் பெருங்கடல்கள் ஐந்து இருக்கு இது என்னென்ன பெருங்கடல்கள் பசிபிக் பெருங்கடல் அட்லாண்டிக் பெருங்கடல் இந்திய பெருங்கடல் தென் பெருங்கடல் ஆர்டிக் பெருங்கடல் அப்படின்னா அஞ்சு இருக்கு இந்த பசிபிக் பெருங்கடல் வந்து ரொம்ப இருக்கிறதுல 
பெருங்கடல்களே பெருசு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பசிபிக் சின்னது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆர்டிக் ஓகே நிலச்சந்தி நிலச்சந்தினா என்ன சொல்லுவாங்க இரண்டு பெரிய நிலப்பரப்புகளை இணைக்கக்கூடியதும் அல்லது இரண்டு பெரிய நீர்ப்பரப்புகளை பிரிக்க கூடியதுமான மிக குறுகிய நிலப்பகுதி தான் நிலச்சந்தி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக ரீசனிங் கொஸ்டின்ல வைக்கலாம் ஓகே ஏற்கனவே கேட்டுட்டே இருக்கிற கொஸ்டின்ஸ் தான் இது ஓகே பாத்துக்கோங்க ஒண்ணு இரண்டு பெரிய நீர்ப்பரப்பா இருந்துச்சுன்னா அதை பிரிக்கிறதுக்காக ஒரு நிலப்பகுதி நடுவில் வரும் இல்ல நிலப்பகுதி ரெண்டு நிலப்பகுதியை இணைக்கக்கூடிய ஒரு நீர்ப்பகுதி இடையில வரக்கூடியது நம்ம என்ன சொல்றோம் நிலச்சந்தி அப்படின்னு சொல்றோம் ஓகே இதுல வந்து எந்தெந்த இடத்துல எது இருக்கு அப்படின்னு பாக்குறதான் ஆசியாவில் இமயமலை தொடர் வட அமெரிக்காவில் ராக்கி மலை தொடர் தென் அமெரிக்காவில் ஆன்டிஸ் மலை தொடர் ஓகே உலகின் மிக நீ உலகினே நீளமான மலை தொடர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தென் அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய ஆன்டிஸ் மலை தொடர் தான் இது ஏழாயிரம் கிலோமீட்டர் நீளத்திற்கு வடக்கு தெற்காக பரவி இருக்கு உலகிலேயே உயரமான சிகரம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இமயமலை தான் இமயமலையில இருக்கக்கூடிய அந்த எவரெஸ்ட் சிகரம் ஓகே எவ்வளவு பாத்துக்கோங்க மீட்டர் கூட தெரியணும் எட்டாயிரத்தி மீட்டர் இதுல பார்த்தோம்னா உதகமண்டலம் கொடைக்கானல் கொல்லிமலை ஏற்காடு மற்றும் ஏலகிரி இதெல்லாம் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய கோடை வாழிடங்கள் நான் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு பண்ணியிருக்கேன் சுற்றுலா தலங்கள் அந்த இதுல வந்து எல்லாமே இதுல அடக்கமா இருக்கும் ஸோ அந்த அளவுக்கு யாருக்கும் அந்த இதுல அதனுடைய இதெல்லாம் உள்ள போய் பார்க்கலன்னு நினைக்கிறேன் சரணாலயங்கள் ஸோ சுற்றுலா தலங்கள்னா என்னென்னலாம் சுற்றுலா தலங்கள் வருங்க அந்த அது எல்லாமே அதுல உள்ளடக்கமா இருக்கு அதுனே அப்படியே ஒரு லெசனாவே இருந்துச்சு நம்மளுக்கு சமைச்சர் புக்ல ஸோ அது ரொம்ப முக்கியமான லெசன் தான் உலகிலேயே உயர்ந்த பீடபூமி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா திபத் பீடபூமி ஓகேங்களா பீடபூமி அப்படின்னா என்னங்க சமமான மேற்பரப்பை கொண்ட உயர்த்தப்பட்ட நிலப்பரப்பு தான் பீடபூமி அப்படின்னு சொல்றோம் சமமான அந்த மேற்பரப்பு வந்து சமமா இருக்கும் நிலப்பரப்பு எப்படிங்க இருக்கும் உயரமான நிலப்பரப்பா இருக்கும் இதை தான் நம்ம பீடபூமி அப்படின்னு சொல்றோம் இது வந்து மலைகள் போன்று வன் சரிவுகள் கொண்டவையாக பீடபூமிகள் நூறு மீட்டரிலிருந்து பல்லாயிரம் மீட்டர் வரை உயர்ந்து காணப்படும் ஓகே இது வந்து உலகிலேயே உயர்ந்த பீடபூமி அப்படின்னா திபத் பீடபூமியை சொல்றோம் இந்த திபத் தான் என்னன்னு சொல்றாங்க உலகத்தின் கூரை அப்படின்னு அழைக்கிறோம் பீடபூமி வந்து சமமான மேற்பரப்பை கொண்டுள்ளதுனால இத மேசை நிலம் அப்படின்னு அழைக்கிறோம் ஓகே பாத்துக்கோங்க மேசை நிலம் அப்படின்னு அழைக்கப்படுறது எதுங்க பீடபூமி தான் நம்ம சொல்றோம் இந்தியாவில் காணப்படக்கூடிய சோட்டா நாகபுரி பீடபூமி கனிமங்கள் நிறைந்த ஒரு பகுதி இதனாலதான் இங்க வந்து சுரங்க தொழில் வந்து முக்கிய தொழிலாக இந்த சோட்டா நாகபுரி பீடபூமியில நடக்குது தென்னிந்தியாவின் உள்ள தக்கான பீடபூமி எரிமலை பாறைகளால் ஆனது தருமபுரி பீடபூமி கோயமுத்தூர் பீடபூமி மதுரை பீடபூமி இதெல்லாம் தமிழ்நாட்டில் காணப்படக்கூடிய பீடபூமிகள் சோ தமிழ்நாட்டில் பீடபூமிகள் எது எதுன்னு பாத்துக்கோங்க தருமபுரி கோயமுத்தூர் மதுரை முக்கியமானது அதாவது எக்ஸாம்க்கு கேட்கக்கூடியது கண்டிப்பா இதெல்லாம் அப்படிங்கிறது மட்டும் ஹைலைட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் போதும் அது மட்டும் நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆற்று ஏன்னா ஜாகிரபி படிக்கிறதுக்கு நிறைய பேருக்கு போரிங்கா இருக்கும் படிக்கிறவங்க இதுல இருந்து நீங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படியே ஸ்க்ரோல் பண்றது தான் இது தெரியும் உங்களுக்கு அதை பிளே பண்ணி நீங்க பாத்துக்கலாம் இன்னும் நீங்க டீப்பா படிக்கணும் அப்படின்னா இல்ல புக் வச்சிருப்பீங்க படிச்சுக்கலாம் ஆற்று சமவெளிகள் பண்டைய நாகரிகங்களின் தொட்டில்களாக விளங்கின இந்தியாவில் சிந்து நதி மற்றும் எகிப்தின் நைல் நதி போன்ற ஆற்று சமவெளிகள் நாகரிகங்கள் தோன்றி செழித்தோங்கி வளர்ந்தன இந்த நதிகளில நாகரிகங்கள் வந்து செழித்தோங்கி ஏன்னா நாகரிகங்கள் அப்படின்னாவே நம்ம பார்த்துட்டோம் இல்லைங்களா ஆற்று சமவெளிகள் தான் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கு நாகரிகங்களின் தொட்டில் அப்படின்னாவே ஆற்று சமவெளி பகுதிகளில் தான் நாகரிகங்கள் தோன்றுறது இது பார்த்துக்கோங்க கடல்கள் வந்து பரப்பளவின் அடிப்படையில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இதில் பசிபிக் பெருங்கடல் நம்ம தான் மூணாவது இந்திய பெருங்கடல் மூன்றாவது இடத்துல இருக்கு பசிபிக் பெருங்கடல் அட்லாண்டிக் பெருங்கடல் இந்திய பெருங்கடல் தென் பெருங்கடல் ஆர்டிக் பெருங்கடல் ஓகே பர்சன்டேஜ் கூட கொடுத்துருக்காங்க அது நம்மளுக்கு தேவைப்படாது இந்த ஆர்டர் வைஸ் பார்த்துக்கோங்க புவியின் மிகப்பெரிய மற்றும் ஆழமான பெருங்கடல் பசிபிக் பெருங்கடல் தான் இது வந்து புவியிலேயே மொத்த பரப்பளவில் வந்து மூன்றில் ஒரு பகுதி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு மில்லி எவ்வளோ கிலோமீட்டர் இருக்கு பாருங்க நூத்தி அறுபத்தி எட்டு புள்ளி ஏழு ரெண்டு மில்லியன் கிலோமீட்டர் இருக்கு இந்த பசிபிக் பெருங்கடல் மட்டும் இதுல பேரிங் கடல் சீன கடல் ஜப்பான் கடல் தாஸ்மானிய கடல் பிலிப்பைன்ஸ் கடல் இதெல்லாம் பசிபிக் பெருங்கடலின் எல்லையோர கடல்கள் ஓகே 
புவியின் ஆழமான பகுதியான மரியானா அகலி பசிபிக் கடலில் இருந்து இருக்கு ஓகே அகலினாவே ஆழமான பகுதியை சொல்லக்கூடியது அகலின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது வந்து மரியானா அகலி வந்து இந்த பசிபிக் பெருங்கடலில் தான் இருக்கு ஓகே எவ்வளோ ஆழம் அப்படின்னு பாரு பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி நாலு மீட்டர் பசிபிக் பெருங்கடலில் சுற்றி எரிமலைகள் தொடர்ச்சியாக அமைஞ்சிருக்கிறதுனால பசிபிக் நெருப்பு வளையம் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது நம்ம தெரியும் அந்த பசிபிக் பெருங்கடலில் வந்து அந்த அந்த பக்கமே அந்த இடத்துல போக முடியாது எரிமலைகள் நிறைய இருக்கும் அப்படின்னு நம்மளுக்கு நிறைய ஹிஸ்டரிலாம் படிச்சிருக்கோம் ஸ்பெயின் நாட்டின் மாலுமி பெர்டினான் மெகல்லன் பசிபிக் என பெயரிட்டார் பசிபிக் என்பதன் பொருள் அமைதி அப்படின்னு பொருள் ஸோ யார் பெயர் வச்சதுங்க பெர்டினான் மெகலன் எந்த நாட்டு மாலுமி ஸ்பெயின் நாட்டு மாலுமி அட்லாண்டிக் பெருங்கடல் புவியின் ரெண்டாவது பெரிய பெருங்கடல் அப்படின்னா அட்லாண்டிக் தான் இந்த அட்லாண்டிக் பெருங்கடல் பார்த்தோன்னா எஸ் வடிவ இதை கொண்டிருக்கு இதுல வந்து ஜிப்ராலல் நீர் சந்தி அட்லாண்டிக் பெருங்கடலையும் மத்திய தரைகளையும் இணைக்கிறது ஸோ இந்த நீர் சந்தி நம்மளுக்கு அதிகமா தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஜிப்ராடல் நீர் சந்தி இது வந்து எதை இணைக்குதுங்க அட்லாண்டிக் பெருங்கடலையும் மத்திய தரைக்கடலையும் இணைக்கக்கூடியது ஓகே போர்ட்டோ ரிக்கோ அகலியில் காணப்படும் மில்வாக்கி அகலி அட்லாண்டிக் பெருங்கடலின் ஆழமான பகுதி இது நம்மளுக்கு வந்து ஜி கே பார்ட்ல வேணா கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் அதுவும் இவ்வளவு டஃபா எல்லாம் நம்மளுக்கு கேட்க மாட்டாங்க இந்திய பெருங்கடல் இந்திய பெருங்கடல் வந்து புவியின் மூன்றாவது பெரிய பெருங்கடல் இதன் பரப்பு வந்து எழுபது புள்ளி ஐந்து ஆறு மில்லியன் சதுர கிலோமீட்டர் இது வந்து முக்கோணத்தை அதாவது இந்தியாவிற்கு அருகில் இருக்கிறதுனால இந்த பெருங்கடல் வந்து இந்த பேர் பெற்றிருக்கு இதுல கூட கேட்டிருக்காங்க எந்த கடல் வந்து ஒரு நாட்டின் பெயரை கொண்டுள்ள கடல் அப்படின்னு எது கடல் அப்படின்னா எது அப்படின்னு பார்த்தா இந்திய பெருங்கடல் தான் ஓகே இது முக்கோண வடிவத்தை கொண்டுள்ளது இந்த பெருங்கடல் வந்து மேற்கே ஆப்பிரிக்கா வடக்கு ஆசியா கிழக்கே ஆஸ்திரேலியா இந்த கண்டங்களால் சூழப்பட்டிருக்கு ஓகே மூன்று கடல்களால் மூன்று கண்டங்களால் சூழப்பட்டுள்ளது இது இந்திய பெருங்கடலில் அந்தமான் நிக்கோபார் லட்சத்தீவுகள் மாலத்தீவுகள் இலங்கை மொரிசியஸ் ரீயூனியன் உள்ளிட்ட பல தீவுகள் இந்திய பெருங்கடல்ல இருக்கு மலாக்கா நீர் சந்தி இந்திய பெருங்கடலையும் பசிபிக் பெருங்கடலையும் இணைக்கிறது எந்த நீர் சந்திங்க மலாக்கா ஓகே தீவுகள் என்னென்ன இருக்குன்னு பாத்துக்கோங்க இந்திய பெருங்கடல்ல வங்காள விரிகுடா அரபிக் கடல் பசிபிக் பெரு பசிபிக் வளைகுடா சாரி பாரசீக வளைகுடா செங்கடல் போன்ற கடல்கள் எல்லையோர கடல்களாக இருக்கு ஸோ இந்திய பெருங்கடலின் எல்லையோர கடல்களாக இருக்கக்கூடியதுலாம் என்னதுங்க வங்காள விரிகுடா அரபிக் கடல் பாரசீக வளைகுடா மறு இன்னொன்னு செங்கடல் இந்த பெருங்கடலின் ஆழமான பகுதி என்னன்னு பார்த்தா ஜாவா அகலி ஓகே இந்திய பெருங்கடலின் ஆழமான பகுதி ஜாவா அகலி இது எவ்வளவு ஆழம் பார்த்தா ஏழாயிரத்தி எழுநூத்தி இருபத்தி ஐந்து கிலோமீட்டர் ஓகே இந்த பாக் நீர் சந்தி வங்காள விரிகுடாவையும் பாக் வளைகுடாவையும் இணைக்குது ஸோ நீர் சந்தின்னு பார்த்தோம் இல்லையா இந்த நீர் சந்தி வந்து எதை இணைக்குதுங்க வங்காள விரிகுடாவையும் பாக் வளைகுடாவையும் இணைக்கக்கூடியதுதான் இந்த பாக் நீர் சந்தி அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஆறு டிகிரி கால்வாய் அப்படின்னா இந்திரா முனையையும் இந்தோனேசியாவையும் பிரிக்கிறது ஆறு டிகிரி கால்வாய் எட்டு டிகிரி கால்வாய் மாலத்தீவையும் மினிக்காய் தீவையும் பிரிக்கிறது ஒன்பது டிகிரி கால்வாய் லட்சத்தீவையும் மினிக்காய் தீவையும் பிரிக்கிறது அதாவது புவியின் அச்சு அந்த டிகிரி அந்த இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா அதான் சொல்லப்படுதுங்க ஒன்பது டிகிரி கால்வாய் லட்சத்தீவு மினிக்காய் தீவு பத்து டிகிரி அந்தமான் தீவையும் நிக்கோபார் தீவையும் பிரிக்கிறது ஸோ டஃபா கேட்கணும் அப்படின்னா கேட்கலாம் ஹைலைட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க சமச்சீர் புக்ல கொடுத்துருக்கு சிக்ஸ்த் புக்காவே இருக்கு ஸோ கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் தென் பெருங்கடல் இதுல எந்தெந்த தீவுகள் இருக்குன்னு கொடுத்துருக்காங்க ராஸ் கடல் வெடல் கடல் டேவிஸ் கடல் அப்படிங்கிற இது எல்லாம் எல்லையோர கடல்களாக இந்த தென் பெருங்கடல்ல இருக்கு தீவுகள் அப்படின்னு பார்த்தா போர்வெல் தீவு பவுமன் தீவு ஹார்ட்ஸ் தீவு இதெல்லாம் இந்த தீவுகள்லாம் இந்த பெருங்கடல்ல இருக்கு இதனுடைய ஆழமாக அதாவது தென் பெருங்கடலின் ஆழமான பகுதி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தென் சாண்ட்விச் அகலி அப்படிங்கிறது ஏழாயிரத்தி இரநூத்தி முப்பத்தி அஞ்சு கிலோமீட்டர் இதுல இருக்கு ஆர்டிக் பெருங்கடல் தான் நம்ம பார்த்தோம் மிகச்சிறிய கடல் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆர்டிக் பெருங்கடல் தான் பார்த்தோம் வடதுருவம் ஆர்டிக் பெருங்கடலின் மையத்தில் அமைந்துள்ளது இந்த பெருங்கடலின் ஆழமான பகுதி யுரேசியன் தாழ் நிலம் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது பாருங்க ஆர்டிக் பெருங்கடலின் ஆழமான பகுதி என்னதுங்க யுரேசியன் தாழ் நிலம் மிகச்சிறிய பெருங்கடல் எது பார்த்தோங்க ஆர்டிக் பெருங்கடல் மலாக்கா நீர் சந்தி இணைப்பது பசிபிக் பெருங்கடலும் இந்திய பெருங்கடலும் அதிகமான கப்பல் போக்குவரத்து நடைபெறும் இடம் அட்லாண்டிக் பெருங்கடல்ல உறைந்த கண்டம் அப்படின்னு அழைக்கப்படுறது அண்டார்டிகா 
உலகின் மிகப்பெரிய கண்டம் அப்படின்னா ஆசியா கண்டம் ஓகே இது உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்க பாருங்க இந்தியாவில் கனிம வளம் நிறைந்த பீடபூமி சோட்டா நாகபுரி பீடபூமி பெருங்கடல்களில் மிக பெரியது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பசிபிக் கடல் தான் டெல்டா எந்த நிலை நிலத்தோற்றம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டெல்டா பகுதிகள் இரண்டாம் நிலை நிலத்தோற்றம் டெல்டா பகுதியெல்லாம் சமவெளி பகுதிகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா அங்கதான் மற்ற இதில் அதாவது வேளாண்மை சம்பந்தமான விஷயங்கள் நடக்கக்கூடியது ஓகே தமிழ்நாட்டின் டெல்டா மாவட்டங்கள் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா தஞ்சாவூர் எல்லாம் ஸோ அந்த மாதிரி தான் டெல்டா அப்படிங்கிறது இரண்டாம் நிலையான நிலத்தோற்றம் தீவு கண்டம் என அழைக்கப்படுவது ஆஸ்திரேலியா ஏன்னா அதிகமான தீவு தீவுகள் உடையது பொருந்தாததை வட்டமிடுக ஆப்பிரிக்கா ஐரோப்பா ஆஸ்திரேலியா இது எல்லாமே கண்டங்கள் ஓகே இன் ஆர்டிக் பெருங்கடல் மத்திய திரைக்கடல் இந்திய பெருங்கடல் அட்லாண்டிக் பெருங்கடல் இதுல கடல்கள் இது இது மத்திய திரைக்கடல் தான் இங்க ஆன்சர் பீடபூமி பள்ளத்தாக்கு சமவெளி மலை இது எல்லாமே நிலப்பகுதிகள் இது பள்ளத்தாக்குறது நீ வங்காள விரிகுடா பேரிங் கடல் சீன கடல் தாஸ்மானிய கடல் இது எல்லாமே அங்க இருக்கக்கூடிய அதாவது ஒரு பசிபிக் பெருங்கடலினுடைய எல்லையோர கடல்களாக இருக்கக்கூடியது இது இது மட்டும் விரிகுடா பெருங்கடல் ஆன்டி ஸ்ராக்கி இமயமலை இதெல்லாம் மலைத்தொடர்கள் இது மட்டும் சிகரம் தென் சாண்ட்விச் அகலி அப்படிங்கிறது தென் பெருங்கடல் இருக்கக்கூடியது மில்வாக்கி அகலி அதாவது அகலிகள் ஒவ்வொரு பெருங்கடல்லையும் இருக்கக்கூடிய அகலிகள் இங்கே கொடுத்துட்டாங்க பாருங்க இப்ப நம்மளுக்கு கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கும் இல்லையா பாத்துக்கோங்க மில்வாக்கி அகலிங்கிறது அட்லாண்டிக் பெருங்கடல் மரியானா அகலி அப்படிங்கிறது பசிபிக் பெருங்கடல் யுரேசியன் படுகை யுரேசியன் படுகை அப்படிங்கிறது ஆர்டிக் பெருங்கடல் ஜாவா அகலி அப்படிங்கிறது இந்திய பெருங்கடல் கொடுக்கப்பட்ட கூற்றுகளை ஆராய்க சமவெளிகள் ஆறுகளால் தோற்றுவிக்கப்படுகின்றன இந்திய பெருங்கடலின் ஆழமான பகுதி சாண்ட்விச் அகலி பீடபூமிகள் வன் சரிவை கொண்டிருக்கும் இந்திய பெருங்கடலின் ஆழமான பகுதி எதுங்க இங்கே நம்மளுக்கு பார்த்துரும் ஜாவா அகலி தான் சோ தப்பா கொடுத்திருக்காங்க சோ ஆன்சர் நம்மளுக்கு ஒன்னு மூணும் தான் ஓகே மலைகள் இரண்டாம் நிலை நிலத்தோற்றங்கள் மிகவும் ஆழமான அகலின்னு பார்த்தோம்னா மரியான அகலி இரண்டுமே சரிதான் உங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின் கன்ஃபியூஸ் ஆகும் அதுக்காக தான் இது காட்டுறேன் இங்க பாருங்க டெல்டா பகுதிகளை வந்து நம்ம இரண்டாம் நிலை நிலத்தோற்றம் அப்படின்னு சொன்னோம் மலைகளும் இரண்டாம் நிலை நிலத்தோற்றங்கள் தான் ஓகே பாத்துக்கோங்க மலைகள் பீடபூமிகள் மற்றும் சமவெளிகள் சமவெளிகள் எல்லாம் டெல்டா பகுதிகள் சொன்ன இல்லைங்களா சோ இது எல்லாமே இரண்டாம் நிலை நிலை தோற்றங்கள் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது ஓகே சிந்துவெளி நாகரிக அந்த இதுல பாத்தோம் இந்த வாரி பிக்சர்ஸ் இருக்கும் இல்லையா சமவெளி பகுதிகள் அந்த இதுல ஓகே இதோட இந்த லெசன் முடியுது நெக்ஸ்ட் வந்து குடிமையல் தான் அடுத்தது வந்து இதுல ஒரு கொஸ்டின் நான் உங்களுக்கு சொல்லணும் இருக்கேன் பாக்கலாம் ஸோ இந்த கொஸ்டின் நம்ம போன வீடியோ பார்த்துருக்கோம் இல்லையா அந்த ஆற்றங்கரை நாகரிக தொட்டில்கள் இன்னைக்கு இப்போ நம்ம பார்த்ததுல இருந்து தெரிஞ்சிருக்கலாம் மண்வளம் அதிகமாக இருந்ததுனால அங்கே தோன்றுச்சு நாகரிக அதாவது ஆற்றங்கரையில் வளர்ந்தது ஆனால் முக்கியமாக சொல்லப்படுறது பெரும்பாலான நாகரிகங்களின் ஆற்றங் பெரும்பாலான நாகரிகங்கள் என்னதுங்க ஆற்றின் கரைகளில் தோன்றியதுனால தான் இது ஆற்றங்கரைகளை நாகரிக தொட்டில்கள் அப்படின்னு அழைக்கிறாங்க இப்போ நம்மளுக்கு ஆழமான புரிதல்கள் இருக்கிறதுனால இதுதான் பர்டிகுலராக கரெக்டான எக்ஸாக்ட் ஆன்சர் ஓகே ஸோ அதே மாதிரி இது ஒன்று போட்டிருந்திருப்போம் ஹரப்பா நாகரிகம் காவிரி ஆறு இது வந்து ராவி நதிக்கரையில தான் ஹரப்பா நாகரிகம் வந்துச்சு ஸோ இதுதான் தப்பானது ஓகே இதுக்கு எல்லாமே கரெக்டு தவறான இணை அப்படிங்கும் போது இதுதான் ஓகே ஸோ எந்த ஒரு கொஸ்டினுமே மிஸ் ஆயிடக்கூடாது ஏதாவது நான் தப்பா சொல்லியிருந்தாலும் நீங்க கமெண்ட்ல சொல்லுங்க ஓகே ஸோ யார் ஒரு மார்க்னாலும் நம்மளுடைய வாழ்க்கையை பாதிக்கப்படுறோம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ